ഹലോ മക്കളെ ഇന്ന് മിസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യു ക്യാൻ സി ഹ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാമർ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബേസ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് എന്നൊന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു വാചകത്തിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒരു വാചകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം എ കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് അല്ലെ എന്താ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എ കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് എ വേർഡ് ഈസ് എ സൈൻ എ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി പറയുന്നത് ഒരു തരം തിരിവ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു തരം തിരിക്കാൻ പോവാണ് ടു വിച്ച് എ വേർഡ് ഈസ് എ സൈൻഡ് ഒരു വാക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാം ഒരു ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം നീ ഇതിനൊന്ന് തരം തിരിച്ചേ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആപ്പിളിലെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും ക്യാബേജിൻ്റെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും ക്ലോത്ത്സ് എന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോത്സിൻ്റെ കൂടെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തുണി വെക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും അതൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് അതേപോലെ എ കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് എ വേർഡ് ഈസ് എ സൈൻ ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണോ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തരം തിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാജു കിൽഡ് എ സ്നേക്ക് രാജു എന്താ ഒരു പേരാണ് നമ്മൾ പറയാണ് രാജു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാറ്റഗറി എന്താ പേര് കിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേബ് ആണ് ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിൽഡിന് എന്ത് തരം തിരിച്ചു നമ്മൾ എന്താക്കി അതൊരു വേബാക്കി അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തരം തിരിക്കും അതിന് തന്നെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നല്ല അറിയേണ്ടത് എത്ര ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് എന്താണ് ഓരോന്നും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വരും വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഒട്ടടിക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൽക്കി കുടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് കൊള്ളാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പഠിക്കും നീനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കും ഫേഴ്സ് വൺ നോക്കി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളിതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ആൻഡ് ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് എന്നാലും ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി ആഡ്വേബ് ആണ് ആഡ്വേബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് വേബ് ഒരു പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തി എന്താണ് അതിന് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ ആഡ്വേബ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ നോക്കി സോഫ്റ്റ്ലി നെവർ ടു മോസ്റ്റ്ലി സ്ലോലി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ബിസൈഡ് നിയർ ബിറ്റ്വീൻ ബിഹൈൻഡ് ഇൻ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് പ്രിപ്പസിഷൻ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് ദിസ് ഏസ് പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് ഇത് തേർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ട് അന്താളിക്കരുത് ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങ് സെറ്റാക്കി പോകണം സെറ്റല്ലേ അടുത്തത് നോക്കിയാണോ നിങ്ങൾ അടുത്താണ് കൺജക്ഷൻസ് എന്താ കൺജക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓസോ ഫോർ ബട്ട് യെ ഇതൊരു കൺജക്ഷൻസ് വേണം എന്താ
the pronoun. Apo next part of speech edana. This is pronoun. Next one edana. Next one it is verb. Verb and the baranganda. This is action. Verb and the baranganda. Action word and a priority. I am taking class. I am running. I am talking, talking, speaking. Lem, ido kena ada orang perwarti kan? Orang action apa yang dia ni ada, nada kena ada. Apa ido kena mana tu perih? Verb mana perih? Apa next part tu switch ada ni? It is verb. Clear ane lo. Next one we have and the last one we have it is noun. Noun mana perih? Yang dah per. Ada indo aikote, orang selat ini per aikote. Betul tu ada ni kalau Calicut, India, Switzerland, New York, USA. Perai kote, ini dia ada perai kote. For example, Anwar, Amina, Fatima, Arya, Ankita, Anchida, le. So ini dia ni wittigal de perai agam. Ini beri institution de perai kote. Apo ini dia ni name of a place agam, name of a people agam, algal de wittigal de selenggal de ke perai agam. Basically ini dia nama perai noun peri le. Apo ini sentence le peri wanda nama kita that is noun. Nama ini dia ni ada ni wisheshan orang kurtu. Ini apa peri ni? For example, Raju is a beautiful Beautiful boy, namlu paraya. Raju is a beautiful boy. Raju nala bangi nala paya na. Apa namlu Raju nala pair na udan dana ur explanation kurtu. Angre noun na namlu de explain cheimbo. Namlu de nenda uli kya adjective nenda uli kyun. Ure noun na namlu bangi eki paraya. Raju is a beautiful boy. I'm a smart lady. Ini yana nenda poki paranya. Apa nenda ana I am nenda bade noun na. Yana nenda itu unda angge poki bangi eki smart nenda parangi tu. Adit ni yana adjective. So the last one it is nenda ana adjective ana. Last one nampuk pelajar yang lala pasu pun cie dada. That is adjective. Okay, ini orang okay, soft and soft, hard, fast, slow, bad, good. Ini okay, ini adalah adjective words. Nampol pelak orang orang ini adalah identify cerita ini modify cerita paraya begina. She is a fast runner. Orang adi pun orang ini auto orang ini. She is a soft person. Abang ini soft person. Anak, okay, he is a bad guy. Cita paya anak. He is a good guy. He is a good guy. Abang ini nampol kuti anak. Rabbit runs fast, moyel petta noor, but the tortoise it runs, it walks very slow. Adun melle ni anu narakam. Apo, namlu ur peri nanda ana, namlu nu modify cide paraya nu biyukin nu walk galke. Namlu nda actually paraya, it is adjective, adjective nanda paru. So adjective nanda namlu paru new, onu gur revise yam. Noun we discuss, verb, the third one it is verb, fourth one pronoun, fifth one interjection, sixth one conjunctions. Seventh one prepositions, eighth one adverbs, then the last ninth one it is article. So in total we have nine parts of speech. Onbal kari ana parts of speech ni berenda. Hope it is clear. Ninggalan lari padicitin de. Mansi lightin de mesuwi jari kena. We stop here. Idenya kudel explanations in dalam. In coming videos it will be uploaded. Apa ni? Ninggalan lari kano. As always, yang mana pun paraya ana. Share with your friends. Ninggalan gara friends. Naya kiam, abrim pendidikan le, kerana pendidikan le, saya lemah perum barang ni boleh. Ninggal mendia kudel 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 English language, nama kan mendi telak kelas segala. Ini ay pula, nama le ipa provide ini video sekarang maksimum ninggal kahannam language juga pendidikanam rules juga pendidikan, nala kadit cem minyak cem niya English paraya. Okay, so wait for me. Yang berindum berum with a new content, orang pudih content itu mata with a new video, pudih video mata with a new lesson, pudih pada mata. Till that you all take care for you all take care. Wait for me, it's me Anvara from Salem Learning. Bye.